Bog daj sreča. Glede časa sem že razmišljala, kako bi lahko poglobila svojo poznavanje svetega pisma. Večkrat sem ga začela brati in tudi hitro obupala. Prejšnje šolsko leto pa sem se opisala na katehetsko postoralno šolo z namenom, da poglobim znanje in razširim svoje obzorje na področju verske tematike. Gospod Janas je Roman nam je pri predmetu Nova zaveza predstavil tudi novo izdajo svetega pisma Nova zaveza s prostorom, ter nas uvedel spoznavanje Božje besede na drugačen način. Povabil nas je k sodelovanju, branju Božje besede preko zoma. Po nekaj sreča nisem ugotovila, da mi je tako spoznavanje Božje besede v veselje. In tako sem se v okončanem študinskom letu prijavila še k drugi skupini eklesije pri svetopisanski družbi. Srčujemo se enkrat na 14 dni, ker preberamo en odlovek iz svetega pisma, ter se o njem pogovarjamo. Lepo mi je biti v družbi ljudi, ker sveti duh ga je kakor hoče. Prvič sem se z njo seznanil v okviru svetopisanskega maratona, kjer mi je, me je nagovorila predstavitev tega načina skupnega branja in premišljanja svetega pisma. In ravno to me je nagovorilo, ker ne gre za klasično svetopisensko skupino, ampak za nek način molitvenega branja svetega pisma v skupini. Zavedam se namreč, da je za moj odnos z Bogom še kako pomembno tudi branje in razmišljanje svetega pisma in ravno to področje sem želel pri sebi poglobiti. V knjezi sem se pridružbeno pobudil uh, s sestremetkem, potem me povabilo žene. Všeč mi je pri tej skupini to, da če me kakšna stvar ne nagovori, kakšen stave, kakšen odlomek, lahko moči, preprosto moči. In pa to, da imamo še potem dodatno razlago, če kakšna stvar ni uh, jasna, lahko vprašam in dobim razlago. Uh, tej skupini sem se pridružila na pobudo sestre Metke. Uh, všeč mi je, da lahko uh, vedno se ustavimo ob istih štirih vprašanjih, pa so vendar le odlomki svetega pisma različni. Uh, všeč mi je tudi to, da so pogovori in vsebine uh, življenske, konkretne in da, kar se mi zdi pa najbolj pomembno, molimo drug za drugega in se vedno tudi zahvalimo v koncu srečanja. Srečanje naše male skupine mi je všeč zrteja, ker v njej vlada zaupanje, iskrenost in meni je osebno pomeni tudi vzeti si čas samo za Boga. Sama se premalo krat lotim branja svetega pisma. Skupina pa se zbere z namenom, da bere Božjo besedo, da o njej razmišljamo, da si podelimo, kar nas nagovori in kaj nas spodbuja. Uh, vse to pa mi daje tudi občutek, da me ima Bog rad. Ekleziji, v kateri smo sami duhovniki, sem se priključil najprej zaradi povabila mojega sošolca in prijatelja. Priključil sem se pa tudi zato, ker želim slišati, kaj mi Sveti Duh govori po Božji besedi preko mojih sošolcev, s katerimi Božjo besedo skupaj preberamo in ob njej premišljujemo in se pogovarjamo ter molimo. Ravno ta molitvni način branja svetega pisma v skupini je tisto, kar mi pomaga na poti vire. Ko namreč vsi razmišljamo o istem odlomku svetega pisma, me ne nagovarja več samo tisto, kar je začutem da mi Bog želi povedati iz tega odlomka, ampak sem deležen tudi vsega tistega, kar začutijo drugi udeleženci skupine Eklezija, da njih Bog nagovarja. In tako se prav sem deležen več, kakor če bi samo sam bral vse to pismo. Vsakega bralca Božja beseda nagovarja na drugačen način. Podelitev tega, kar občutimo v branju, je neprecenljivo. En drugega učimo o sebi, o ljudeh, o Bogu. Branje Božje besede presela v mojem življenju smeritev, pot po kateri naj hodim. Čez teden se v vsej tej naglici eh, poizkušam ustaviti izmislijo na Božje besedo, eh, ki me umeri, me odvrne od hudega in mi utiša moje misli. Srečanje eklezije mi pomagajo, da se mi Božja beseda 
vedno bolj razodeva, da jo vedno bolj razumem in jo zato lahko tudi lažje približam ljudem pri nedeljskih omiliji. Menim, da je to bistveno, če želimo, da nas Božja beseda spreminja, da nas upodablja zmeraj bolj po sebi in nas pripravlja na služenje Bogu skozi bližnega in je na tak način Božje kraljestvo med nami zmeraj bolj prisotno. Kot zelo dober pripomoček za takšno skupno branje Svetega pisma, kakor je skupina Eklezija, se mi zdi Sveto pismo s prostorom. Ko razmišljamo in ko si podajamo, kar nas nagovarja, si lahko misli, ki jih prejmemo od drugih ali pa tist, kar tudi mene nagovori, Božja beseda, lahko hitro zabeležim, kar ob besedilu tega odlomka, ki ga prebiramo. In ko bom potem naslednjič bral isti odlomek ali pa ko se bom želel spomniti nečesa, kar smo se pogovarjali ali pa ne bom točno vedel, kako je nekdo povedal, bom pač odprl ta odlomek in bo ob besedilu že moj zapis teh opomp. Tudi sicer se mi zdi takšna izdaja Svetega pisma dobra tudi za posem individualno branje. Sestro Mitko Kosva pripravlja osebine za vsega izdajo nove zaveze s prostorom in posebej tematske poti, ki jih najdemo v dodatku na koncu, se res dobro obnesejo za delo v skupinah za poglabljanje in spoznavanje vere.